இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சைது முஸ்டாக் அலி ட்ரோஃபி ஃபைனல் கொடுத்த வலி வடு ஈரம் எதுவும் காயமும் இல்லை ஆரமும் இல்லை அண்டு மறையவும் இல்லை அதுக்குள்ளே ரஞ்சி ட்ரோஃபி வந்துடுச்சு ஸோ ஒவ்வொரு டீமும் ரஞ்சி ட்ரோஃபி ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் கேரளா டீம் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இப்போது தமிழ்நாடு டீம் முதல் இரண்டு போட்டிகளுக்கான ரஞ்சி ட்ரோஃபி ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ தமிழ்நாடு டீமோட இரண்டு போட்டிகளுக்கான ரஞ்சி ட்ரோஃபி ஸ்குவாட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களா அண்டு பேட்டிங்கில் எப்படி இருக்க போகிறாங்க பவுலிங்கில் எப்படி இருக்காங்க பேசலாம் அண்டு விஜய் சங்கர் அவர்களை கேப்டனாக நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள் அண்டு சில புதுமுகங்கள் பார்க்க முடியும் தானே ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் போகலாம் அனாலிசிஸ்குள்ளே ஜெண்டில் லேடிஸ் அண்ட் அண்ட் மேன் இது கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ரஞ்சி ட்ரோஃபி ஸ்பெஷல் கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோவில் தமிழ்நாடு டீமோட முதல் இரண்டு போட்டிகளுக்கான ரஞ்சி ட்ரோஃபி ஸ்குவாட் அனலிது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு டீம் மேலே ஏகப்பட்ட கண்கள் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது ஆமாம் விஜயதர ட்ரோஃபியில் ஃபைனல் போயிருக்கிறாங்க சைது முஸ்டாக் ட்ரோஃபியில் ஃபைனல் போயிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒயிட் பாலில் கலக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ ரெட் பாலில் ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் என்ன பண்ண போகிறாங்க சாம்பியன் ஆவாங்களா ஸோ ரெண்டு தடவை தோத்துருக்கிறாங்க ஃபைனல் வந்து அப்போ மூன்றாவது தடவை பழிக்குமா ராசி இருக்கா ஏகப்பட்ட கேள்விகள் தமிழ்நாடு டீமில் இருக்குது அண்ட் கண்களும் இருக்குது ப்ரெஷரும் இருக்குது அண்ட் தமிழ்நாடு டீம் பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த காலங்களை கொஞ்சம் புரட்டி பார்க்கும் பொழுது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் கப்பு அடிச்சிருக்காங்க சாம்பியன் ஆகிருக்காங்க இடையில நான்கு தடவை மட்டும்தான் ஃபைனல்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க அண்ட் கடந்த வருடம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு டீமுக்கு ரஞ்சி ட்ரோஃபியை மறக்க வேண்டிய அண்ட் மறக்க வேண்டிய ஒரு வருடமாக தான் இருந்தது எனக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களாக பெரிய அளவில் ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் எப்பயுமே பழைய ரெக்கார்டுகளை நான் நம்பவே மாட்டேன் ஏன்னா இது புதிய டீம் புது வருடம் புது மென்டாலிட்டி ஸோ எல்லாமே வேற அப்படிங்கிறதால நான் அந்த பழசனை ஒதுக்கி வச்சுருவேன் ஆனால் இங்கே மற்ற டீம்களை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே மற்ற அணிகள் சவாலான அணிகள் தான் இருக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு அணிகள் இருப்பாங்க சௌராஷ்டிரா விதர்பா பரோடா பெங்கால் டெல்லி கர்நாடகா இடையில ரெண்டு மூணு டீம்களோட பேர்லாம் மறந்துருப்பேன் மும்பை டீம் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த டீம்களை மீறி தமிழ்நாடு டீம் குவார்டர் ஃபைனல் போனாலோ குவார்டர் ஃபைனல்லேருந்து செமிஃபைனல் போகணுனாலோ ரொம்ப கஷ்டம் இவங்கள மீறி போகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ சவால் காத்துக்கிட்டு இருக்கு டி வாசு அவர்களுக்கும் அண்ட் தமிழ்நாடு டீம் கேப்டன் விஜய் சங்கர் அவர்களுக்கும் அண்ட் தமிழ்நாடு டீமில் இருக்கிற இவரோட சகாக்களுக்கும் பெரிய பெரிய ஒரு அசைன்மெண்ட் காத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ போன வருடம் போல கடந்த மூன்று வருடங்கள் இரண்டு வருடங்கள் போல இல்லாமல் தமிழ்நாடு டீம் இந்த வருடம் முத்திரை பதிப்பாங்களா அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ண உடனே என்னோட கண்கள் முதல்ல போனது பேட்டிங் எப்படி எடுத்துருக்கிறாங்க ஸ்குவாட் எப்படி எடுத்துருக்கிறாங்க ஸ்குவாட்ல பேட்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிதான் பார்த்தீங்கன்னா சைது முஸ்டாக்லி ட்ரோஃபியில தமிழ்நாடு டீமோட பேட்டிங்ல என்ன இப்ப தேடினேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஆர்டர் மாத்தி மாத்தி இறங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கும் பொழுது ஸோ ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய ஓப்பனர்ஸ்கள் இருக்காங்க அந்த விஷயத்தை நாங்கள் ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஏன்னா முரளி விஜய் அவர்கள் மறுபடியும் வந்திருக்கிறாரு ஜெகதீச நாராயண் எடுத்திருக்கிறாங்க அபினவ் புகுந்த் அவர்கள் பெரிய கம்பேக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அவரையும் எடுத்திருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் கே முகுந்த் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் பிளேயர் அவரையும் எடுத்திருக்கிறாங்க அண்டு இப்படி ஏகப்பட்ட ஓப்பனர்ஸ்கள் இருக்காங்க இந்த ஓப்பனர்ஸ்கள் இடையில யார் ஓப்பனராக வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நம்மளுக்கு இங்கே போகவே தேவையில்லை ஷோராக முரளி விஜய் அவர்களும் அண்ட் இந்த பக்கம் அபினவ் முகுந்த் அவர்கள் தான் ஓப்பனராக இறங்குவாங்க ஆனால் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் மிடில் ஆர்டரை கண்டிப்பாக லென்ஸ் வச்சு தான் அங்கே தேடணும் அந்த அளவுக்கு தான் மிடில் ஆர்டருக்கு பெரிய ஒரு கேப் இங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்திரஜித் அவர்கள் காயம் காரணமாக இன்னும் ரெக்கவரி ஆகவே இல்லை ஒருவேளை அவர் இருந்தாருன்னா ஷுவராக ஒரு நம்பர் ஃபோரில் வருவார் ஸோ பாபா பிரதேஷ் அதை வந்து பார்த்துப்பாங்க பட் இப்போ இந்திரஜித் அவர்கள் இல்லை ஸோ மேபி டீம் என்ன நினச்சிருக்கலாம் ஜெகதீசன் அவர்கள் எந்த பிளேஸ்லையும் ஆடுறவர் ரெட் பாலில் ஸோ ஓப்பனராகவும் வருவார் மிடில் ஆர்டராகவும் வருவார் லோவர் ஆர்டர்லையும் அவர் வந்து ஆடுவார் அப்படிங்கிறதால மேபி ஜெகதீசன் அவர்களை ஸோ மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கே முகுந்த் அவர்கள் ஓப்பனராக ஆடியிருக்கிறார் டிவிஷன் போட்டிகளில் ஸோ அவருக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஜெகதீசன் அவர்கள் தான் வரும் ஸோ ஜெகதீசன் அவர்கள் ஒன் டவுன் வராமல் மேபி நம்பர் ஃபோரில் வரலாம் ஒரு
பார்க்கிறேன் அண்ட் இதுல இன்னொரு பிரச்சனை ஜெகதீசன் அவரோட கன்சிஸ்டன்சி அது ஒன்று இருக்கு அண்ட் இந்த பக்கம் முரளி விஜய் அவரோட கன்சிஸ்டன்சி பிளஸ் அவரோட இன்ஜுரிஸ் ஸோ இந்த விஷயங்கள் அணியில பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது ஸோ பேட்டிங் தான் மறுபடியும் தமிழ்நாடு டீமுக்கு பிரச்சனையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இங்க வராம இருக்கணும் அதே நேரத்தில் முதல் ரெண்டு போட்டிகளும் ஸ்குவாடு எடுத்திருக்கிறது ப்ராப்பராக எடுத்திருக்கிறாங்க பவுலிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அதுவும் திண்டுக்கலுக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் இருக்கிற இந்த டெட் பிச்சுக்கு ஏற்ற ஒரு டேர்னர்ஸ்களை நிறைய எடுத்திருக்கிறாங்க டேர்னர்ஸ்கள் மட்டும் இல்லை பின்னர்களையும் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இங்க ஆச்சரியம் என்னன்னா சித்தார்த் மணிமாறன் அதுக்கப்புறம் முருகன் அஸ்வின் அவர்கள் லிமிடெட் ஓவர்ஸ்ல அவங்க நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் மூலமாக உள்ள வந்திருக்காங்க ஏன்னா அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ராஃபியில சித்தார்த் மணிமாறன் சைத் முஸ்டாக் ட்ராஃபியும் சித்தார்த் மணிமாறனும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க அந்த இளம லெப்ட் ஆம் ஸ்பின்னருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க சந்தோஷமான விஷயம் கண்டிப்பா ஒரு லெவன்த்ல இருப்பாரு எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா நட்ராஜன் அவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் கூட விஜய் சங்கர் அவர்கள் இருக்காரு மேபி அவருக்கு இன்னொருத்த ஒரு பவுலிங் தேவை அப்படின்னா ஷாருக் கான் கூட பவுலிங் பண்ணுவாரு ஸோ ரெண்டு ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ மூணு கொஞ்சம் அண்ட் பேட்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது பவுலிங் பொறுத்தவரைக்கும் எந்த விதமான குறைகளும் நம்ம சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த பவுலிங் இல்லை போயிட்டு மா ஆப்பனன் டீமே கண்டிப்பாக ட்ராஷ் பண்ணிடுவாங்க அது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பின்னரோட ஆடுவாங்க ஸோ மூணு ஸ்பின்னரோட ஆடுவாங்க ஒரு நட்ராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரோடையும் அண்ட் இரண்டு மீடியம் ஃபாஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்கள் விஜய் சங்கர் அவர்கள் அதற்கப்புறம் ஷாருக்கான் அவர்கள் இருக்காங்க ஸோ இது லெவன்ஸா இருக்கும் அண்ட் இந்த இரண்டு போட்டிகளுக்கு அப்புறம் ஸ்குவாட்ல பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் இருக்காது இதை நான் நம்புறேன் ஏன்னா இந்த ஸ்குவாடே ஓரளவு நல்ல ஸ்குவாடா இருக்குது மேபி பேட்டிங்ல ஒருவேளை மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் எக்ஸ்ட்ரா தேவை அப்படின்னா ஆட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இங்க கௌஷிக் காந்தி அவர்கள் ரெட் பாலுக்கு வருவார்னு எதிர்பார்த்தோம் ஸோ அவர் இல்லை அவரும் டியூஷன் போட்டியில் நன்றாக ஸ்கோர் குவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் பட் ஸ்டில் இங்க முரளி விஜய் அவர்கள் அபினோ புகுத் அவர்கள் அதற்கு அப்புறம் எங்க ஜெகதீசன் ஸோ நிறைய ஓபனர்ஸ்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கனால இந்த பக்கம் கௌஷிக் காந்தி அவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கல ஸோ அவருக்கு பதிலாக முகுந்த் கே அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு இளம் டிவிஷன் பிளேயர் அப்படிங்கிறதுனால அண்ட் அதற்கப்புறம் முகமது அவர்களை லிமிடெட் ஓவர்ஸோட நிப்பாடி இருக்கிறாங்களா இல்லைனா இந்த ரெண்டு அப்புறம் திருநெல்வேலியும் திண்டுக்கலையும் நல்ல ஸ்கோர் குவிக்கலாம் அண்ட் சாய் கிஷோர் அவர்களும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்களும் அண்ட் நடராஜன் அவர்களும் இவங்கெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் நிறைய சவால்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன அண்ட் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஸோ தமிழ்நாடு டீமுக்கு எப்பப்போ எங்கெங்க மேட்சுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்கள் கண்ணு முன்னாடி உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் திண்டுக்கல்லில் இருக்கீங்களா என்பிஆர் கிரவுண்டுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் திருநெல்வேலியில் நடக்கிற போட்டிக்கும் போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது சென்னையில் பதினொன்றாம் தேதி பத்தொம்போதாம் தேதி நடக்கின்ற இரண்டு போட்டிகள் இருக்குது முதல் போட்டி பதினொன்றாம் தேதி மும்பைக்கு எதிராக நல்ல போட்டி சவாலான போட்டி அண்ட் முதல் போட்டி கர்நாடகா டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒன்பதாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் போய் பாருங்க திண்டுக்கல்ல ஸோ நான்கு நாட்கள் நடக்கும் நல்ல நல்ல காட்சிகள் அதுவும் பெரிய பெரிய பிளேஸில் நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் ஸோ போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்க போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க நல்ல கிரிக்கெட் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் தமிழ்நாடு டீம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்குவாட் அனாலிசிஸோட முடிவடையுது அண்ட் லிமிடெட் ஓவர் இதில் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெட் பால்ல இந்த லாங் டேர்ம் கிரிக்கெட்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நான் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க தமிழ்நாடு டீமுக்கும் முடிந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா நீங்க கிரிக்கெட் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா ரஞ்சி ட்ரோஃபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் பார்க்கலாம